லோகோஸ் பார்த்தோஸ் பார்த்த பார்த்தோஸ் என்று சொன்னால் அந்த செய்தியை ஒரு 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 செய்தி அவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார் அந்த செய்தியோடு இவருக்கு இருக்கிற இமோஷனல் கனெக்ஷனை குறிக்கிற வார்த்தை தான் பார்த்தோஸ் அந்த செய்தி எந்த அளவுக்கு இவர் உண்மையா நம்புறாரு அந்த செய்தி எந்த அளவுக்கு இவர் விசுவாசிக்கிறார் அந்த செய்தி எந்த அளவுக்கு இவர் நேசிக்கிறாரு எந்த அளவுக்கு இவர் அதோடு வாழ்கிறார் எந்த அளவுக்கு அந்த செய்தியோடு இவருக்கு உறவு கனெக்ஷன் இருக்குங்கிறது எல்லாமே இந்த பாத்தோஸ் அதன் பிறகு ஒரு வார்த்தை அங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏதோஸ் இடுஸ் ஏதோஸ் இது ஒரு நபர் ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஒரு தகவலை பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஒரு பிரசங்கத்தை சொல்கிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த செய்தியை கேட்கிற நான் கேட்கும் பொழுது அந்த சொல்கிற நபருடைய வாழ்க்கையில கேரக்டரை குறிக்கிற பதம் தான் வார்த்தை தான் ஏதோஸ் இப்ப சாதாரணமா ஒருத்தருடைய கேரக்டர் சரியில்லைன்னா அவர் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் ஏன்னா அவருடைய கேரக்டர் நம்ம கவனிச்சு பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு புரியாமலே நம்முடைய ஆடியன்ஸ் இவைகளை கவனிக்கிறாங்க தே தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க அவங்களை அறியாமலே தே ஆர் வாட்சிங் திஸ் எங்களுடைய கேரக்டர் அவங்கள அவங்கள அறியாமலே எங்களுடைய செய்தியோடு இணைக்கிறது நம்பகத்தன்மை உள்ள ஒரு கேரக்டர் எனக்கு இருந்தா என்னுடைய வார்த்தை அவங்க நம்புவாங்க என்னுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு கணம் உண்டாகும் ஏனென்றால் என்னோட நான் யார் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்பதை நிமித்தம் அங்கே வருகிறது இதுதான் அந்த மூன்று காரியங்கள் அரிஸ்டோட்டல் சொன்ன காரியங்கள் அப்ப இந்த அரிஸ்டோட்டல் சொன்ன காரியத்தை பவுலும் ஒரு வசனத்துல அப்படியே சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை தான் நாங்கள் தெசலோனிக்கர் புத்தகத்துல வாசித்தோம் திரும்ப நாங்கள் அதை வாசிக்கலாம் ஒன்று தெசலோனிக்கியர் ஒன்று ஐந்து எங்கள் சுதிசேஷம் உங்களிடத்தில் வசனத்தோடே மாத்திரம் அல்ல வல்லமையோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்தது நாங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கோஸ் இந்த மூன்று அரிஸ்டோட்டல் சொன்னதுதான் ஆனால் பரிசுத்த பவுல் இந்த மூன்று வார்த்தைகளையும் அவர் இந்த வசனத்தில் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை நாங்கள் கவனித்தோம் ஐந்தாவது வசனத்தில் பாருங்க எங்கள் சுவிசேஷம் உங்களிடத்தில் வசனத்தோடு லோகோஸ் வெறும் வார்த்தையோடு வரல நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு வெறும் பைபிள் நோட்ஸை கொண்டு போய் சரி வர பைபிள் இருக்கிற அதிகாரம் பைபிள் இருக்கிற வசனம் பேப்பர் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு போய் சொல்வது கிடையாது வெறும் வசனங்களால் வரல அநேக பிரசங்கிகள் பிரசங்கங்கள் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய நோட் புக் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் அந்த ஒரு பிரசங்கத்தில் அவ்வளோ வசனம் வரும் பட் நான் அந்த வசனத்தோட மாத்திரம் வரல அதை தாண்டி இன்னொன்று அவர் சொல்கிறார் வல்லமையோடு பரிசுத்த ஆவியோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் இந்த முழு நிச்சயம் தான் பாத்தோஸ் அதாவது தான் சொல்ல வருகிற செய்தி என்னுடைய நிச்சயம் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ வேர்ட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அர்மன் ஒரு பிரசங்கம் கிடையாது அது நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் அது உண்மை என்பதை நான் புரிந்திருக்கிறேன் சம்திங் என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதுதான் பாத்தோஸ் இப்படியாக ஒரு பிரசங்கம் எடுக்க வேண்டும் பாத்தோஸ் இல்லாவிட்டால் வெறும் லோகோஸ் தான் எழுத்தோ என்னவா கொல்லும் ஆவியோ உயிர் துக்கும் தஸ் த டிஃபரன்ஸ் நீங்க பைபிள வசனங்க பைபிள இதுக்கு நீங்க கும்பிட்டும் வேலை இல்லை இதை தூக்கி ஒரு உயரத்துல வச்சும் வேலை இல்லை இது என்னுடைய மாநில என்னுடைய இருதயத்துல வந்து இது ரேமாவாக மாறா வரைக்கும் அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது லோகோஸ் ரேமாவாக மாற வேண்டும் ரேமா என்று சொன்னால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்னுடைய வார்த்தை அந்த நாளுக்குரியது என்னுடைய வார்த்தையாக அது மாற வேண்டும் நிமிடத்துக்குரிய வார்த்தையாக அது மாற வேண்டும் லோகோஸ் அப்போ பார்த்தோஸ் அந்த லோகோஸ் மாத்திரம் அல்ல அதனுடைய இருக்கிற ஆவியின் பலன் ஆவியின் நிச்சயம் அந்த வார்த்தை என்னோடு ஒன்றரை கலந்து வருகிறதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக ஏதோஸ் என்று சொல்வது ஜஸ்ட் இஸ் அ கேரக்டர் அது இந்த பவுல் அதை எப்படியா சொல்கிறார் நாங்கள் உங்களுக்குள்ள இருந்த போது உங்கள் நிமித்தம் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தோம் என்றபதை அறிந்தீர்களே அதான் ஏதோஸ் என்னுடைய நடத்தை நான் வெறும் பிரசங்கிச்சுட்டு போகல சொன்ன வார்த்தை எனக்கு நிச்சயத்தோடு ஆவியின் பலத்தோடு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது மாத்திரம் இல்ல நான் எப்படி நடந்து கொண்டேன் என்பதை கவனிங்க அப்படிங்கிறாரு ஏதோஸ் வசனம் அதுவும் முக்கியம் அந்த வசனத்தோடு இருக்க வேண்டிய உறவு தட்ஸ் இம்பார்ட்டன் கரெக்டர் இது முக்கியம் அவ இதுக்கு இன்னும் ஒரு சில சாரம்சங்களை நாம் கொடுத்தோமானால் இந்த வார்த்தைக்கு ஏதோஸ் என்று சொன்ன நம்ம கீழிருந்து மேல் போகலாம் நீங்க இப்ப லோகோஸ் பாத்தோஸ் ஏதோஸ் எழுதினீங்க நாங்க ஏதோஸ் சொல்லலாம் அரிஸ்டோட்டல் இந்த மூன்று காரி இந்த மூன்று பிரிவுகளிலே மிக முக்கியமாக அவர் கருதுனது ஒரு செய்தியின் செய்தியிலே மிக முக்கியமாக கருதுனது அவர் ஏதோஸ் கேரக்டர் தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் 
ஃபார் அரிஸ்டோட்டல் ஆனால் வேதாகமும் அதே தான் நமக்கு சொல்ல நாம் ஏற்கனவே பார்த்த வசந்தத்தை திரும்ப இருக்க வாசிக்கலாம் விடுபட்டவர்களுக்கு திரும்ப நினைவுப்படும் திரும்ப ஒன்று பேதரும் மூன்று ஒன்று ஒன்று பேதரும் மூன்று ஒன்று அந்தபடி மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்திற்கு கீழ்படியாதவர்களா இருந்தால் பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புல நடக்கையை பார் அவர்கள் பார்த்து போதனையின்றி மனைவிகளின் நடக்கையினாலேயே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளப்படுவார்கள் வசனத்திற்கு கீழ்படியாதவர்களா இருந்தால் பயபக்தி கூடிய கற்புள்ள நடக்கை நடக்கைகளை பார்த்து போதனைகள் இன்றி நடக்கையினாலேயே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளப்படுவார்கள் சொல்லுங்க போதனையின்றி நடக்கையினால வாழ்க்கையினால வாழ்க்கையினால நடத்தப்படுவார்கள் ஒரு பெரிய ஒரு பிரசங்கியார் நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆஹ் அதாவது ஆஹ் மொடன் டேல மொடன் டே அப்போஸ்டல் என்று அழைக்கப்பட்டவர் அவருடைய காலத்துல ஸ்மித் விகல்ஸ் அவர் பிரிட்டனை சேர்ந்த அவர் ஸ்மித் விகல்ஸ் இவர் வந்து பல மனிதர்களை உயிரோடு எழுப்பி இருக்கிறார்கள் கத்துடைய நாமத்தினால ஒரு சாட்சி அவருடைய வாழ்க்கையில என்னன்னா இவர் நிறைய இறந்தவர்கள் எல்லாம் இவர் ஜெபித்து உயிரோடு எழுப்புகிறதே கேள்விப்பட்ட சில நபர்கள் இவரை கூப்பிட்டாங்க பாஸ்டர் பிளீஸ் வாங்க இவர் வீட்டுல ஒருத்தர் வியாதியா இருக்கிற அவருக்கா ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் கூட்டு போனாங்களாம் இரவு இவர் தெரியல இவர் போயிட்டாரு அது சரி யாருக்கோ பிரச்சனை நம்ம ஜபம் பண்ண போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆளை உள்ள போட்டுட்டு இவன் கதவை பிடிச்சிட்டாங்களாம் உள்ள போனா ஒருத்தர் அப்படியே கட்டில படுத்திருக்கிறாரு அப்புறம் வெளியே ஜன்னல இருந்து எட்டி சொன்னாராம் பாஸ்டர் ஆள் செத்துட்டு நீ ஆளை உயிரோடு எழுப்பிட்டு வெளியே வாங்க நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஸ்மித்துக்கு ஒரே சொ என்னடா திடீர்னு செத்தவனுக்கு முன்னாடி போட்டாங்க ஸ்மித் என்ன செஞ்சார் அவ்வளோ அவ்வளோ ஸ்மித்துக்கு இருந்து ஒரு பழக்கம் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சில நாள் கடைபிடித்தேன் பட் தொடர்ந்து பிடிக்க முடிஞ்சு அது நல்ல விஷயம் அவர் ஒரு சின்ன நியூ டெஸ்டமெண்ட் வைத்திருப்பார் கிட்டியோனுடைய நியூ டெஸ்டமெண்ட் எப்போதும் அவருடைய கோர்ட்டில் வச்சிருப்பார் பதினைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை தொடர்ச்சியாக அதை வாசித்துக் கொண்டு இருப்பார் அவர் எந்த இடத்துல நிறுத்தினாரோ அந்த இடத்துல திரும்ப வாசிப்பார் எங்க இல்லை ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ இப்போ நம்ம நம்ம குறைஞ்சது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது போனை பார்த்துருவோம் பட் அவரு பதினைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை வேதாகமத்தை வாசிக்கும்படியா அந்த சிறிய நியூ டெஸ்டமெண்ட் அவருடைய கோர்ட்ல எப்பயுமே வச்சிருப்பாரு நமக்கு அதை சுமந்து போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம போன்ல பல வேர்ஷன்ஸ் பைபிள்களை டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ வி கேன் ரீட் தட் அவரு அப்படி எப்பயுமே வசனத்தோடு இருக்கிற மனிதன் அவர் சொன்னார் ஓகே அந்த உரை நான் இந்த சவாலை எடுத்துக்கொள்கிறேன் நம்முடைய நாமத்தினால மறித்தவர்கள் உயிரோடு எழுப்பாங்க சொல்லப்பட்டது அந்த மறித்து போன நபரை அப்படியே கட்டில இருந்து அவரை எழுப்பி நிமித்து செவத்தோடு அப்படி வைத்திருந்தார் இயேசு நாமத்தை கட்டிடுகிறேன் எழுந்துருன்னு சொன்னார் அவன் அப்படியே வலிக்கு கீழே விழுந்தான் ரெண்டு தடவை மூன்றாவது தடவை அப்ப செய்தார் மூன்றாவது தடவை அந்த மனிதன் உயிரோடு எழுப்பினார் இஸ் அ ரெக்கார்ட் டாக்குமெண்ட் பிரிட்டன்ல அது அது எல்லா பத்திரிகையிலும் அந்த நாட்கள் அது எழுதப்பட்ட ஒரு அற்புதம் பெரும் அற்புதம் அவர் வெளியே வந்து அந்த மனிதன் உயிரோடு கொடுத்தார் ஆனால் இப்பேற்பட்ட பெரிய அற்புதம் செய்ய இந்த மனிதன் தேவனிடத்தில் வந்தது எப்படி தெரியுமா இவர் ஒரு பிளம்பர் அதாவது பைப் தொழில் செய்கிறவர் அங்க குழாய் களை இணைக்கிற வேலை செய்கிறவர் இவருடைய மனைவி தான் முதல் முதலில் சல்வேஷன் ஆமி சபையின் மூலம் ரச்சிக்கப்பட்டவர் ஆனா இவர் அந்த இவர் ரச்சிக்கப்படல ஆஹ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவர் இவருக்கு விருப்பமே இல்லை மனைவி சர்ச்சுக்கு போறது வாருது ஒரு நாள் இவர் என்ன செஞ்சார் இரவு வேலை எல்லாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா மனைவி வீட்டுல கிடையாது சபைக்கு போயிட்டார் இவர் கதவை மூடி விட்டார் அது பணி சூழ்ந்த ஒரு இரவு அதிக பணி நாட்கள் வெளியே கதவு கூட திறக்க முடியாத அளவுக்கு பணி கொட்டும் அந்த அளவுக்கு பணி நாள் அவர் கதவை முடித்து இருந்தது அவ்வளோ கோபம் இருக்கு என்ன நீ சும்மா சேர்ச்சுக்கு போயிட்டு கிட்டு இருக்க அந்த ஒரு கோபத்தை இவர் ஆண்டோட ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு மனிதன் அப்போ ரா இரவு முழுக்க இருந்து காலையில் அவர் கதவை திறக்கிறார் அந்த பெரும் பணியில இரவிரவா பணியிலே இருந்து அந்த மனைவி கதவு தட்டி இருக்கிறாங்க திறக்கல மன்னிப்பு கேட்டிருக்காங்க இவர் திறக்கல இரவிரவ அந்த பணியிலே வாசலே இருந்து இருக்காங்க அந்த மனைவி அதன் அப்புறம் காலையில் இவர் கதவை திறந்த உடனே மனைவி கடுகடுன்னு உள்ள போனாங்களாம் உள்ள போயிட்டு ஒரு காஃபிய செய்து செஞ்சுட்டு வந்து இவர் கையில கொடுத்தார் அதோடு இவர் இறைச்சிக்கப்பட்டார் ஆண்டோரை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த செயல் ஸ்மித் விகல்ஸ்வர்த் என்கிற ஒரு பெரும் மனிதனை நம்முடைய சபை காலத்துக்கு தந்தது ஒரு பெரும் ஆச்சரியம் பல அற்புதங்களை அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்திருக்கிறார் ஆண்டோர் அப்படி பயன்படுத்தப்பட்ட மனிதன் எங்கே ஆரம்பித்தது போதனையின்றி கிரியைனாலே ஆதாயப்படுத்தினார் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன் அவளை நான் பிரசங்கிக்காமல் போதனை இல்லாம திருவசனத்துக்கு கீழ்படியாதவனை
பட முடியும் அப்ப அதுதான் ஏதோஸ் உடைய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஏதோஸ் இட்ஸ் எ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த ப்ரீச்சிங் ஓகே இதனுடைய ஏதோஸ் என்று சொன்னால் லிவிங் கோட்ஸ் வேர்ல்ட் தேவனுடைய வார்த்தை வாழ்வது அதாவது எனக்குள் தேவனுடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளதாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது தான் ஏதோஸ் பாத்தோஸ் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது எனக்கு இருக்கிற அன்பு என்னுடைய ஈர்ப்பு என்னுடைய நேசம் மை பேஷன் பேத்தோஸ் அந்த செய்தி வெறுமையே நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்றேன் ஆஹ் பிரசங்கமா எப்ப பண்ணணும் எத்தனை மணித்தை எல்லாம் பண்ணணும் அப்படி போயிட்டு பண்ணிட்டு வர்றது வேற ஆனா நான் பண்ணுகிற அந்த தேவ வார்த்தையின் மீது எனக்கு இருக்கிற அந்த அன்பு அந்த ஈர்ப்பு அந்த பேஷன் அந்த லவ் அந்த எப்படி சொல்றது அந்த காதல் அதை தாண்டி இன்னொரு வசனம் இருந்தா ஓகே லவ் I have to love the world. This is the path of all of us. Everyone is doing it, but who is doing it? If you do it, 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 that's something there. That's something there. That's something there. That's something there. இது எப்படி புரிய வைக்கிறான்னு தெரியல அப்ப லோகோஸ் என்று சொன்ன பேசப்படுகிற தேவனுடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தையில இருந்தா நீங்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் வெளியில மனிதனுடைய வார்த்தை அல்ல தேவ வசனம் தான் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும் செய்தி கூறப்படும் பொழுது எந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில முந்தா நாள் எங்க வீட்டுல மாமா வந்தாருன்னு சொல்லி ஒரு பசங்க ஆரம்பிச்சாருன்னா உடனே எழுந்து போயிருங்க அது எங்களுக்கு தேவையில்லை தேவ வசனம் அங்கே ஆரம்பிக்க பொழுது அது மிக முக்கியமானதாக அங்கே இருக்கிறது வசனம் தான் அங்கே அடிப்படையாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஓகே இது அந்த மூன்றுக்குரிய சாராம்சமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படி ஆறாவது வசனத்தை தொடர்ந்து கீழ் நோக்கி போன கிழமை நம்ம பார்த்ததில் கவனிக்கலாம் தெசலோனிக்க ஒன்று ஐந்து ஆறு இவ் ஆறு நீங்கள் மிகுந்த பத்திரத்திலே பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தோட திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களையும் கத்தரையும் பின்பற்றுவர்களாகி யார் யாரை பின்பற்றுகிறார்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தோட திருவாசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை கர்த்தரை பின்பற்றுகளாக இவ்விதமாய் மகதோனியாவில் உள்ள அக்கையாய உள்ள விசுவாசிகள் யாவருக்கும் மாதிரிகள் ஆனார்கள் மாதிரிகள் ஆனார்கள் இட் சம்திங் அவங்க அவங்க எக்ஸாம்பிள் ஆனாங்க வார்த்தை இல்லை வசனம் சொல்லி தெரியல எக்ஸாம்பிள் ஆனாங்க யா கேட்டா சொல்லுவாங்க எங்க போனீங்க ஆ வா மோகன் சீலாசரஸ் வந்தாரு அகஸ்டின் வந்தாரு வேற யாராவது பெரிய பாசமார்களை பேர சொல்லி வந்தாருன்னா தேவையில்லை அது தேவையில்லை அது வேறும் வார்த்தையில உன் வாழ்க்கையில என்ன மாறினது எக்ஸாம்பிள் என்ன நடந்தது ஸோ தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ரைட் இப்போ பவுல் வந்து சில கேரக்டர்ஷிப் இப்போ வாழ்க்கையில கேரக்டர் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை பவுல் சொன்ன வசனம் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று குறத்தில் நாலாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினேழு ஒன்று குறத்தில் நாலு பதினேழு இந்த வசனம் நான் வாசிச்சோம்னா ஒரு கா சொல்லிடுங்க நாங்கள் அடுத்த வசனங்கள் போகலாம் போன கிழமை வாசிச்சோமா ஒன்று குறத்தில் நாலு பதினேழு இதெல்லாம் வாசிக்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சு ஓகே அப்போ சொல்ல பனிரெண்டு இருபத்தி நாலு நம்ம இப்ப அந்த எல்லாத்தையும் வாசிச்சிட்டோம் ஏழுல இருந்து பத்து வரைக்குமே வாசிச்சிடும் மைக்கல் பிரதர் சொன்ன அதுதான் ஓகே நம்ம அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு ஓகே அப்போ சொல்ல பனிரெண்டு இருபத்தி நாலு தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிச்சு தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிட்டு இதுதான் இந்த ஓபிசி பைபிள் ஸ்கூலுடைய மோட்டோ வசனம் வளர்ந்து பெறுகிறது எப்படி வளர்ந்து பெருகும் வசனம் அது வேற நான் அது தான் ஒருத்தர் வசனத்தை கேட்கிறாரு அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றம் அடைகிறது இந்த மாற்றத்தை அவர் இன்னொருத்தருக்கு இன்னொருவருக்கு கடத்துக்கிறார் அது இன்னொருக்கு கடத்தப்படுகிறது இது இப்படிதான் வசனம் வளர்ந்து பெறுகிறது ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்படுகிறார் அவருடைய ரட்சிப்பு மற்றவருக்கு கடத்தப்படுகிறது அவருடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் தொடர் மாற்றம் வசனம் வளர்ந்து பெறுகிறதா இருக்கிறது அப்ப வசனம் நீங்களும் நானும் பேசுகிற இந்த வசனம் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் டைம்லி ஃப்ரீச்சட் சேமன் இது வளர வேண்டும் நான் ஒரு வசனத்தை கேட்டுட்டேன் அது எனக்குள்ள அந்த அண்ணன் கேட்டு ஒரு நோட்ஸ் ஆக ஒரு புக்ல இருக்கிறது கிடையாது நான் கேட்ட வசனம் எனக்குள்ள விதையாக விழுந்து எனக்குள்ள வளர்கிறதா இருக்கிறது இட்ஸ் ஹாவ் டு குரோ கடைசியாக எந்த வசனம் வளர்ந்தது விதையாக விழுப்பட்ட எந்த வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில கடைசியாக வளர்ந்து ஆரம்பிக்கும் இப்பொழுது எத்தனை வசனம் வளர்ந்துருக்கிறது இட்ஸ் அ க்ரோவிங் திங் த வேர்ட் ஆஃப் கோட் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு 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 மத போதனை கிடையாது அது வளர்கிறதாக இருக்குது வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்று 
வளர்ந்து பெருகிற்று இதுதான் அந்த ஒன்று திருசோனுக்கு ஏழு பத்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அது ரிங் ஆரம்பிட்டது எல்லா இடத்துலையும் கேக் கொடு தொணித்தது என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் வசனம் தொணித்தது என்று வாசிக்கிறோம் ஒன்று குறைஞ்சது எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றுல இருந்து மூன்று விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டவர்களை குறித்த விஷயத்தில் நம் எல்லாருக்கும் அறிவு உண்டு நமக்கு தெரியுமே அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும் அன்பு பக்தி வெறுத்தியை உண்டாக்கும் ஒருவன் தான் ஏதேனும் ஒன்றை அறிந்தவன் என்று எண்ணிக்கொள்வானானால் ஒன்றையும் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அவன் இன்னும் அறியவில்லை தேவனில் அன்பு கூறுகிறவன் எவனோ அவன் தேவனால் அறியப்பட்டிருக்கிறான் ஓகே இந்த வசனங்கள்ல பவுல் நன்றாய் ஒரு அறிவுள்ள ஒரு மனிதனை வைத்து அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவு ஒருத்தருக்கு இருக்கு விக்கிரகங்களை குறித்ததான அறிவு அந்த உணவுகளை குறித்ததான அறிவு இருக்கு அப்ப அப்படி இருக்கும்போது ஒருவர் சொல்லுகிறார் நான் அறிந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரை எண்ணிக்கொள்கிறாரு அப்படி ஒருவர் எண்ணும் பொழுதே அவர் ஒன்றையும் அறியவில்லை தட்ஸ் ட்ரூ நான் பைபிள் காலேஜ் போயிட்டேன் நான் ஒரு கோஷம் முடிச்சுட்டேன் எனக்கு இது இருக்கு அது இருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து நிறைய பேர் எனக்கு இங்க இலங்கையில உள்ளவங்க தான் கோல் பண்ண கேட்கிறான் நான் ஆல்ரெடி பிடிஎச் முடிச்சுட்டேன் அப்ப எனக்கு வேற ஏதாவது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நான் அப்படிப்பட்டவங்க இப்ப புதுசா நாங்க வச்சிருக்கோம் இன்டர்வியூ ஒண்ணு எடுக்கிறோம் யாராவது வந்து பிடிஎஸ் முடிச்சுட்டோம் எல்பிசி போயிட்டு வந்தேன் லங்கா பைபிள் காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா ஓகே தட்ஸ் ஓ குட் உங்ககிட்ட பத்து கேள்வி கேட்பேன் பத்து கேள்வி நீங்க பதில் சொல்லுங்க அப் அந்த பத்துல நீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களை எங்களை கிளாஸுக்கு எடுக்கிறோம் அப்பதான் அவருக்கு புரியும் அவர் போயிட்டு படிச்சது பிடிஎஸ்ல அவருக்கு எத்தனை மண்டேல எத்தனை ஏறி இருக்கு இறுதியத்துல எத்தனை வந்திருக்குன்னு சொல்லி போனோம் உட்கார்ந்தோம் வந்தோங்கிறது கிடையாது அறிந்து கொள்ள அதனால அறிந்து கொள்ள முடியாது something you have to get to your life our bible college or sadhana no bible college sir bible college ninga poninga na you can get lot of notes ninga nare assignment eduvinga just you do it for the assignment and adukkaga ninga adha face panradhukaga ninga edha senjittu varinga but you never get into your life bible college adarkaga nirvo pattadhu kedaiyadhu is just give you information just give you information அப்ப ஓபிசி பைபிள் காலேஜ் தானே பைபிள் காலேஜ் பட் மோர் தேன் தட் மோர் தேன் தட் மோர் தேன் தட் அப்ப இதுல சொல்கிறார் அவர் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒன்றும் அறியல சிலர் ஒரு கருத்து சொல்கிறார் ஒருவர் பெரும் ஒரு அறிவு நிறைந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தால் அவரால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது அறிவு நிறைந்த ஒரு சமூகத்தை மாத்திரம்தான் நான் பெரிய தகவல் எல்லாம் மனசுல மூளையில நிறைச்சி வச்சிருந்தா நான் அது இன்னொரு மனிதனுடைய மண்டையை தான் நான் நிறைப்ப முடியுமே ஒளிய அவனுடைய ஆவி என்ன தொட முடியாது அந்த அறிவு ஒரு நாளும் ஒரு மனிதனை மாற்ற அதாவது இருமாப்பை தான் உண்டு பண்ணு நீங்க பைபிள்ல ஃபுல்ல அறிவு உங்களுக்கு இருக்கலாம் பரிசு சதுசர் கூட எல்லாம் அறிந்திருந்தார்கள் ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு அது கூடாமல் போயிட்டு அப்போ அவள் அதை தான் சொல்கிறார் அந்த வசனத்தை நான் கவனிப்போம் ஒவ்வொரு வசனமாக நான் வாசிக்கிறேன் எட்டு எட்டு ஆஹ் எண்ணிக்கொள்வானால் இரண்டாவது வசனம் ஒன்றே மறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அவன் இன்னும் அறியவில்லை தேவனின் அன்பு கூறுகிறவனோ அவன் தேவனால் அறியப்பட்டிருக்கிறான் விக்கிரகங்களுக்கு படைக்க தேவனால் அறியப்பட்டிருக்கிறான் அன்பு அறிவு நான் தேவனை அறிவது வேறு தேவன் என்னை அறிந்து கொள்வது வேறு தஸ் திங் யார் வேணாலும் இயேசு அறிந்து கொள்ளலாம் ஒரு புக்கையோ ஒரு பைபிளையோ வாசிச்சு இயேசுடைய சரித்திரம் வா உங்களை விட இன்னும் அழகா சொல்லக்கூடியவங்க இருக்காங்க இயேசுவை பத்தி அவர் எங்க வாழ்ந்தார் என்ன பேசுறார் என்ன செய்தார் எல்லாம் சொல்ல பட் இயேசுவால் அறியப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை தான் இன்னொரு வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது ஓகே இப்போ ஒரு பிரசங்கி இவருடைய பிரசங்கம் எங்க இருந்து ஆயத்த ஆரம்பிக்கப்படுகிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நான் போலத்துல இங்கதான் நிறுத்தி விட்டேன் நினைக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் நான் பார்க்க போகிறோம் சொல்ல நீங்க பிரசங்கிக்க போறீங்க என்னை பிரசங்கிக்க அழைத்திருக்கிறார் நான் பிரசங்கம் பண்ண போகிறேன் ஒரு பிரசங்கியாராக எந்த இடத்தில் அது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது நிறைய பேர் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுவது எப்படி என்பதை குறித்து பேசுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு பிரசங்கி எப்படிப்பட்டவனா இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து குறைவான கண்ணோட்டமே இருக்கிறது அதை குறித்து யாரும் கவலைப்படுவது கிடையாது எப்படி வேணா இருக்கலாம் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரசங்களுடைய மெத்தட்டை குறிச்சு ஆர்வம் இருக்கு ஆனால் ஆரம்பிக்கிற இடம் நீங்க நான் என்னிடத்தில் இருந்தால் முதலில் ஒரு நல்ல பிரசங்கம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது நல்ல பிரசங்கம் ஆரம்பிக்கிற இடம் பிரசங்க தலைப்புல இல்ல பிரசங்க குறிப்புல இல்ல பிரசங்கியார் இடத்திலிருந்து நல்ல பிரசங்கம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது எப்பொழுது அது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது 
அநேக நாட்களுக்கு முன்பிருந்து அது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது எசாயா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் எசாயா நாற்பத்தி ஒன்பது ரெண்டு அவர் என் வாயை கூர்மையான படையமாக்கி தமது கரத்தின் நிழலினை மறைந்து என்னை புழக்கமான அம்பாக்கி என்னை தமது அம்பரா துணியிலே மூடி வைத்தார் ஓகே அவரின் வாயை கூர்மையான பட்டயமாக்கி ஒரு சில காரியங்களை எசாயா அங்கே விலக்கி காண்பிக்கிறார் தன்னுடைய ஊழியம் தான் செய்ய போகிற காரியங்களுக்கு அவர் எப்படி தன்னை தயார்படுத்துகிறார் அப்படி என்பதை அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் கூர்மையான பட்டயமாகுகிறார் எதை அவருடைய வாயை கூர்மையாக்க வேண்டும் அது ஆண்டோர் செய்கிறார் ஆஹ் அவர் தமது கரத்தின் நிழலினால் என்னை மறைக்கிறார் ஒரு மறைவிதம் ஒரு தனிமை தேவனோடு ஒரு தனித்த உறவு என்னை தமது அம்பராத்துமிலே மூடி வைத்தார் அவர் பயன்படுத்தும்படியாக ஒரு 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 யுத்தம் தொடுக்கப்படும் பொழுது பிசாசுக்கு எதிராய் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக அவர் என்னை அம்பராத்துமில் வைத்திருக்கிறார் பயன்படுத்துகிறதுக்கு ஆயத்த நிலையில என்னை வைத்திருக்கிறார் அப்ப இது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கைய என்னுடைய நாவை அவர் கூர்மையாக்குற வேலை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னுடைய நாவு கூர்மையா இருந்தால் நான் பேசும் பொழுது அங்கு இருதயம் குத்தப்படும் அதனால தான் பெந்த கொஸ்தி நாளில் ஜனங்க கேட்டாங்க இருதயம் குத்தப்பட்டவர்களாய் சகோதரரே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டுடைய வார்த்தை நான் பேசும் பொழுது அங்கே மனம் திரும்புதல் உண்டாக வேண்டும் அங்கே ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே தேவனுடைய வார்த்தை என்பது இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்தை பார்க்கலும் கருக்கானது அது ஆவியையும் ஆத்மாவையும் அணுக்களையும் உருவ திருத்து குத்து வரைய இருக்கிறதா இருக்கிறது ஹவு இஸ் தான் தேவனுடைய வார்த்தை கூர்மையானதுதான் ஆனால் அதை பயன்படுத்துகிற நாவு எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டர் பார்க்கிறார் இந்த நாவை அவர் கூர கூர்மையாக்குகிறார் இந்த வாயை அவர் கூர்மையாக்குறார் ஏன் பிரசங்கங்கள் வெறும் பிளாண்டா இருக்கு பிளாண்டா கூர்மையாற்ற நிலையிலே பிரசங்கம் இருக்கு காமெடி சமீபத்தில் இளைஞர் இருக்கிற பெரிய ஒரு பைபிள் காலேஜ் லெக்சர் அவர் தான் பைபிள் காலேஜ் எல்லாரும் ரொம்ப நாள் அவர் அப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இப்பயும் அப்படி தான் நிறைய பேர் நம்புறேன் தட்ஸ் ஓகே அவருடைய ஒரு பிரசங்கம் லைவ்ல போய் கொண்டு நான் அவரை பார்த்தேன் ஒரு தனி தனி தனியார் பைபிள் காலேஜோட லெக்சர் அவர் பார்க்கும் பொழுது இஸ் அ கமெடியன் இஸ் அ கமெடியன் நத்திங் டே அவர் துள்றாரு வடிவேல் மாதிரி சில நேரம் செய்கிறாரு அவர் வேற வேற ஆக்கு மாதிரி செய்கிறாரு ஜஸ்ட் அ கமெடி ஷவுட்டிங் அது அதுக்கு இன்டர்வியூ பண்ண வேற ஒருத்தர் அவருக்கு வேற கட்டாயப்படுத்துற நான் முகத்தை எப்படி சுழிச்சு வச்சு நான் எப்படி சொல்றேனோ அதே மாதிரி நீ சொல்லு தட்ஸ் ஹிஸ் டங் நோட் ஷா வெறும் பிளான்டா இருக்கு என்னுடைய நாவை அவர் கூர்மையாக்கும் பொழுது என்னுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையை நான் சொன்னால் போதும் அதுக்கு எனக்கு கொமடி தேவையில்லை ஐ டோன்ட் நீட் எனி திங் ஐ ஜஸ்ட் செய் தேர்ல்ட் நான் சொல்கிற வார்த்தையை மாத்திரம் சொல்வதற்கு நீ கவனம் ஆயிரு இஸ் அ ரோயல் வேர்ல்ட் ராஜரீக வார்த்தையை நான் சொல்லுகிறேன் அது சொல்லும் பொழுது என்னுடைய நாவை கூர்மையா இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் அதை கூர்மைப்படுத்த வேண்டும் அவர் அதை கூர்மைப்படுத்துகிறார் எப்பொழுது நான் அவருடைய சமூகத்திலே இருக்கும் பொழுது தேவையற்ற மற்ற காரியங்கள் இந்த கூர்மை இல்லாமல் ஆக்கக்கூடாது சாலமுன் ராஜா தன்னுடைய தேவாலயத்தை கட்டும் பொழுது ஒரு கட்டளை விதித்தார் தன்னுடைய சேவகர்கள் லீபனோனுக்கு சென்று மரங்களை வெட்டும் பொழுது மூன்று மாதம் அவர்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும் என சொன்னார் காரணம் அந்த மூன்று மாதத்தில் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய ஆயுதங்களை அவர்கள் திரும்ப கூர்மையாக்க வேண்டும் ஆண்டவர் உங்களுடைய என்னுடைய நாவை கூர்மையாக்குறதில் அவர் கவனிக்கிறார் நாவு கூர்மையா இல்லாவிட்டால் பேசுகிற வார்த்தைக்கு எந்த ஒரு பலனும் கிடையாது இப்ப நம்ம இதுல ரெண்டு காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் என்னுடைய வாயை கூர்மையாக்குகிறார் எதற்கு தேவனுடைய வார்த்தையை பேசும்படியாக அப்ப முதலில் பிரசங்கிக்கும் முன்பு ஒரு பிரசங்கியனுடைய வாயை ஆண்ட கூர்மைப்படுத்துகிற வேலையில் ஈடுபடுகிறார் எப்படி கூர்மையாக வேண்டும் உலக காரியங்களிலும் உலக வீணான பேச்சுகளும் என்னுடைய வாயில் இருந்து கொண்டே நான் தேவனுடைய வார்த்தையும் பிரசங்கிக்கிறவனாய் இருந்தால் தட்ஸ் நத்திங் நீங்க அதிக நேரம் என்ன பேசி கொண்டிருக்கிறீங்க அதிக நேரம் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸ்ரீலங்கா இந்தியா மேட்சை பத்தி பேசிக்கொண்டிருக்கிறாங்க அதன் பிறகு அரசியலை பத்தி பேசுறாங்க எல்லாத்தையும் பத்தி பேசிட்டு 
கடைசி தேவனுடைய வார்த்தையும் பேசுவதற்கு போனால் அங்கே கூர்மையற்ற நாவு தேவனுடைய வார்த்தையில தேவனுடைய சமூகத்துல தேவையற்ற காரியங்களை பேசாமல் இருப்பது பிரசங்கிக்கு மிக முக்கியம் இருதத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசுகிறது நீங்க பேசுகிற காரியங்களை குறித்து கவனமா இருங்க ஆண்டோர் இதை எச்சரிக்கிறார் நல்ல பிரசங்கியாரா இருக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய வார்த்தைய நீங்க என்ன பேசிக்கொண்டிருக்கீங்கிறத கவனிக்க வேண்டும் தேவையில்லாத காரியங்களை பேசிக்கொண்டிருந்தால் உங்களுடைய கூ வாய்க்கு உரிமையற்றதாய் போய்விடும் நீங்களே அதை இல்லாமாக்குறீங்க ஒரு பிரசங்கி எப்பொழுதும் தான் பேசுகிற வார்த்தைகளின் கவனமா இருக்க வேண்டும் என்ன டொபிக்ல என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா வாட் ஐ எம் டோக்கிங் அது கவனமா இருக்க வேண்டும் அதற்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் எசாயாவில் நான் வாசிக்கிறோம் எசாய ஐம்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் எசாய் ஐம்பது நாலு இழைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்திற்கேற்ற வார்த்தை சொல்ல நான் அறியும்படிக்கு கத்ராகி ஆண்டவர் எனக்கு கல்வி மாணி நாவை தந்தருளினார் காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார் கற்றுக்கொள்ளையர்களை போல நான் கேட்கும்படி என் செவியை கவனிக்க செய்கிறார் இது ஆரம்பிக்கிறது அங்க என்னுடைய நாவை அவர் கூர்மைப்படுத்துகிறார் சமயத்திற்கேற்ற வார்த்தையை சொல்ல பிரசங்கம் பண்ணலாம் நீங்க பிரசங்கம் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு சில பேர் சொல்லிருப்பாங்க பாஸ்டர் சிஸ்டர் இன்றைக்கு என்னோட ஆண்டு பேசினாரு நான் இந்தியந்த கேள்வியோடு இந்தியந்த பிரச்சனையோடு வந்த நீங்க எனக்கு தான் பேசுறீங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது அது சமயத்திற்கேற்ற வார்த்தை இது ஏதோ பிளாங்கா நம்ம ஒரு பொதுவா அடிச்சு விடலாம் எல்லாருக்கும் எனக்கு ஒரு பொதுவான பிரச்சனையா இருக்கலாம் அன்பான மகளே நீ கடனோடு இருக்கிறாய் கர்த்தர் உனக்கு தான் பேசுகிறார் அப்படி சொன்னாலே கடன் இல்லாத ஆளே கிடையாது அவங்க சொல்லலாம் ஆமா சிஸ்டர் எனக்கு தான் நீங்க பேசுறீங்க இதை விட தாண்டி ஆழமான ஒரு காரியம் அங்கே இருக்கிறது அது என்னது சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தை நீங்க பேச வேண்டுமானால் இந்த நாட்களுக்குரிய தேவனுடைய வார்த்தை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஓய்வு நாளில் வருகிற ஜனங்களுக்கு என்ன வார்த்தையாக பேச விரும்புகிறார் அப்படிங்கிறது நான் பேச வேண்டுமானால் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தை பேசும்படியாக ஆஹ் இலைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தை சொல்ல நான் அறியும்படி கர்த்தராகி ஆண்டவர் எனக்கு கல்விமான நாவியை தரு நாவை தருகிறார் அது என்னது கல்விமானின் நாவு வாயை கூர்மையாக்குகிறது கர்த்தர் அதை செய்கிறார் எப்படி எப்பொழுது காலைதோறும் எழுப்புகிறார் தேவ சமூகத்தில் இருக்க செய்கிறார் கற்றுக்கொள்கிறனை போல நான் கேட்கும்படி என் செவியை கவனிக்கிறார் அதிகம் கேட்கிறவன் நல்ல பிரசங்கியாக இருக்கிறான் அதிகம் பேசுகிறவன் கிடையாது யூ ஹேவ் டு லிசன் டு காட் அவருடைய வார்த்தை என் உள்ளத்தில் இறங்கி என்னுடைய நாவை கூர்மைப்படுத்துகிறது என் வாய் கூர்மைப்படுத்துகிறது எசாயாவுடைய நாவை தேவன் தொட்டார் டெஸ் சேஞ்ச் எவ்ரி திங் ஆண்டோர் நம்முடைய வாயை கூர்மையாக்கினால் நாம் பேசும் பொழுது அந்த வார்த்தை மற்றவனுடைய இருதயங்களை போய் அது அவனுக்குள்ள மாற்றத்தை கொண்டு வரும் யாராவது வந்து கையை தட்டுவாங்க நல்ல பிரசங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதற்காக நான் பேசவில்லை தேவனுடைய வார்த்தையை அதே விதமாக போய் மற்றவனுக்குள்ளே ஒரு ஒரு எஃபெக்டை கொண்டு வர வேண்டுமானால் ஒரு தாக்கத்தை கொண்டு வர வேண்டுமானால் என்னுடைய நாவு கூர்மையா இருக்க வேண்டும் இல்லாட்டி தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வளவு வல்லமையா இருந்தாலும் அங்கே செயல்படாது நான் ஒரு காரத்தை சொல்றேன் ஆண்டவருக்கு வெறி வெறும் ஈசி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில பிறக்கும் பொழுது அங்கே வான தூதர்கள் சேனை சேனையாக வந்து இதோ உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி என்று அறிவித்தார்கள் அதே தூதர்களை கொண்டு இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்துக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது ஆண்டருக்கு சிறிய காரியம் பட் ஹி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ அண்ட் மீ தேவ தூதர்கள் ஆயத்தமா இருக்க ஆண்டவரை இந்த பயல்களை நம்பி வேலை இல்லை ஜஸ்ட் டெல் அஸ் நாங்கள் போய் உம்முடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை சொல்லலாமே ஆனால் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய நாவு கூர்மையாக்கப்பட வேண்டும் எப்பொழுது கடைசியாக நம்முடைய நாவு கூர்மையாக்கப்பட்டது ஹவு ஹவு கேன் ஐ டூ த தேவ சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய நாவு கூர்மையாக அந்த சமூகத்திலையும் என்ன செய்ய வேண்டும் அழலுவி அழலுவா ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரை நன்றி 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 ஜஸ்ட் ஸ்டாப் தேர் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் தேர் தட்ஸ் நாட் ப்ரேயர் யூ ஆர் பிளபரி தட்ஸ் நாட் ப்ரேயர் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஜஸ்ட் லிசன் டு காட் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே செல்லுங்க அங்க 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 எதுவுமே இல்லை அமைதி தேவனுடைய சமூகத்தில் சென்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற ஜனமாக அதிகாலை எழுந்து தேவ சமூகத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேளுங்க எப்படி கேட்கலாம் தேவனுடைய வார்த்தை நீங்க வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருடைய சத்தத்தை நீங்க கேட்கலாம் அவர் நடத்துவார் அவர் பேசுவார் 
அந்த வசனத்தோடு ஒட்டி அவர் இன்னும் சில காரியங்களை விலக்கி காண்டிப்பா இதனுடைய சப்தம் நீங்க கேட்கலாம் அந்த விட வார்த்தையில அப்ப கேட்கும் பொழுது கேட்கும் பொழுது மெல்லிய சப்தம் நீங்கள் நீங்கள் நானே கத்தர் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே கத்தர் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அஹ் எளியாவை ஆண்டர் ஒரு மலைக்கு போக சொல்லுகிறார் தான் சந்திக்க வருகிறேன் என்று சொல்லி பெரும் புயல் வந்தது ஆண்டர் அங்கு வரல பூமி அதிர்வு வந்தது அங்கேயும் இல்லை அதன் பிறகு எங்கே ஒரு ஒரு அமைதி உண்டாண்டு கத்தர் பேச ஆரம்பித்தார் அதனாலதான் காலைதோறும் எழுப்புகிறார் ஒரு நல்ல பிரசங்கி தேவ சமூகத்துல கேட்கிறவனாய் வசனத்தை வாசிப்பது தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக அவனுடைய அவனுடைய நாவு கூர்மையாக்கப்படுகிறது அவனுடைய வாய் கூர்மையாக்கப்படுகிறது நீங்க அதிகம் வேதம் வாசிக்காதவர்களா இருந்தால் அதிகம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்காதவர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய பிரசங்கங்கள் வெறும் வார்த்தையில நிறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதிகம் வேதம் வாசிக்கிறவர் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறவனுடைய பிரசங்கங்கள் சுருக்கமாக இருக்கும் தேவன் காரியங்கள் பேசுகிறார் உங்களுடைய பிரசங்க நீங்க ஒரு மடத்தால பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன சேர்ச்சைகளுக்கு கூப்பிடுறவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீலங்கா இலங்கையில இருக்கிறவங்க பெருசா ஏற்பாடு பண்ணலாம் கூப்பிடுவாங்க கடைசியா போன இடத்துல கூட நான் பேசுனது இருபது நிமிடம் தான் அதுவும் கூட இருபது நிமிடம் நான் பேசல அதுக்காக ரைத்து தான் பிரசங்க பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் சம்திங் அதிகம் கேட்கிறவனுக்கு சில காரியங்கள் சொல்வதற்கு இருக்கு சும்மா பேசுறதுக்காக பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவன் சொன்ன காரியத்தை நம்ம சொன்னால் அதுவே மாற்றத்தை கொண்டு வரும் கேட்டா அதை சொல்ல முடியும் கேட்காட்டி நம்ம வார்த்தைகள் தான் நாங்கள் அதிகமாக பேசி கொண்டிருக்கோம் ஸோ தட்ஸ் முக்கியம் தேவ சத்தத்தை கேட்பது மிக முக்கியம் அப்ப முதலாவது ஒன்று பேர் ஒரு நாலு பதினொன்று வாசிக்கலாம் எப்படி ஆண்டு வாயை வாயை கூர்மையாக்குகிறார் ஒன்று பேர் ஒரு நாலு பதினொன்று ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்க கடவன் ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தலும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன் எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமே போதித்தால் வாக்கியங்களின்படி போதிக்க கடவன் இந்த வாக்கியங்கள் தேவனுடைய வாக்கியங்கள் அவனுக்கு எங்கிருந்து வருகிறது கல்வி மானுடைய நாவாக மாற்றுகிறார் கற்றுக்கொள்கிறவனுடைய செவியாக என்னை மாற்றுகிறார் சோ ஒரு பிரசங்கியாக ஒருவரை அன்று அழைத்தார் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு டீச்சராக அன்று அபிஷேகத்தை கொடுத்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றங்களை நீங்க காணுவீங்க நீங்க எப்பொழுதும் கற்றுக்கொள்கிற மனப்பான்மை உடையவர்களா இருப்பீங்க மனப்பான்மை மாத்திரம் அல்ல கற்றுக்கொண்டே இருப்பீங்க ஒரு புத்தகம் தொடர்ந்து ஒரு வாசிப்பு புத்தகம் உங்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்னை யாராவது கேட்டா இந்த நாட்கள் என்ன புத்தகம் வாசிக்கணும்னா எஸ் பைபிள் பைபிள் வாசி கொண்டிருக்க அதை தாண்டி நான் கற்றுக்கொள்ளும் படியாக ஏதாவது ஒரு புத்தகம் தொடர்ச்சியாக என்னுடைய வாசிப்பு நிரல்ல இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த மனப்பான்மை அந்த வாஞ்சை கற்றுக்கொள்ளணும் வாசிக்க வேண்டும் எனக்கு யாருக்கும் பிரசங்கம் பண்றதுக்காக கிடையாது எனக்கு நான் நான் அறிந்து கொள்ளும்படியாக சோ இட்ஸ் அ குட் ஃப்ரீச்சர் ஹேஸ் அ ஹேவ் அ குட் லைப்ரரி நீங்க ஸ்டடி பண்றீங்க வேத வாக்கியங்கள் உங்களை நிரப்பி கொள்வீங்க நீங்க வாசிக்கிறீங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஈஸியா நிறைய புத்தகங்கள் வாசிக்கலாம் நீங்க வாங்கலாம் விலை கொடுத்து வாங்கலாம் இங்க வாசிங்க வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க ஏன் நான் வாசிக்க சொல்கிறேன் ஏன் பைபிள் போதாதா பாஸ்டர் அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க ஏன் ஆண்டவர் ஒரு போதகர் மூலமாய் உங்களுக்கு போதிக்கிறதே ஆவியானவர் உங்களுக்கு போதிக்க மாட்டார் ஆவியானவர் மூலமாய் போதிக்கப்படுவதே ஒரு போதகர் மூலமாய் போதிக்க மாட்டார் ஏன் ஆவியானோட தான் சபையிலே போதகரை வைத்திருக்கிறார் அவர் போதகரை வைத்தாரானால் நீங்க வந்து அவர் எடுத்து கற்றுக்கொள்ள தான் வேணும் சும்மா வீட்டுல காலுக்கு மேல காலை போட்டுக்கிட்டு ஆவியான போதிக்கணும் சொல்லி இருக்க முடியாது ஆண்ட போதகரை நிறுவினாலும் நீங்க போய் அந்த போதகர்கிட்ட கற்றுக்கொள்ளும் ஆவியானவர் தான் அந்த போதுகளை நியமித்து வைத்திருக்கிறார் அப்ப சில புத்தகங்கள் சில பிரசங்கங்கள் அங்கே ஆவியானவர் தான் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கவோ வாசிக்கவோ ரொம்ப சோம்பலா இருந்து ரொம்ப ஈஸியா நீங்க ஆவியானவர் அப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒரு நாள் ஆவியானவர் வந்து சொல்லித்தர மாட்டார் மத்தையு வந்து வாழ்ந்தது கிறிஸ்துக்கு முன் கிறிஸ்துக்கு பின் இத்தனையாம் ஆண்டு வாழ்ந்தார் அவர் புத்தகத்தை எழுதுறது கிறிஸ்துக்கு பின் அறுபத்தி ஐந்து புத்தகத்தை எழுதுறதுலாம் ஆவியானவர் சொல்ல மாட்டாரு அது ஏற்கனவே அதை கண்டுபிடித்து அதை பார்த்து ஆராய்ந்து வைத்திருப்பார் அப்ப ஆவியானவர் தான் அதையும் உதவி செய்து வைத்திருக்கிறார் அப்ப நீங்க அங்க போயிட்டு அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப வேத வாக்கியங்களை பரிபோதிக்க வேண்டும் நீங்க கற்றுக்கொள்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது காரியம் நாற்பத்தி ஒன்பது இரண்டாவது என்ன செய்கிறார் என்னுடைய துலக்கமான அம்பாக மாற்றுகிறார் துலக்கமான அம்ப அதாவது உங்களை பயன்படுத்தும் படக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக ஆண்டர் உங்களை மாற்றுகிறார் அந்த மாற்றம் 
பிரீச்சர் மாற வேண்டும் பிரீச்சர் பிரசங்கி என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாவது அருண் அவருடைய வாய் கூர்மையாக வேண்டும் இரண்டாவதாக அவருடைய வாழ்க்கை ஆண்டு பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரமாக மாற்றமடைகிறது ரெண்டுத்தி மூத்தி ஒரு இரண்டாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்று ஒரு பெரிய ரெண்டு இருபது இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்று ஒரு பெரிய வீட்டிலே பொண்ணும் வெளியுமான பாத்திரங்களும் அல்லாமல் மரமும் மண்ணுமான பாத்திரங்களும் உண்டு அவைகளில் சில கணத்திற்கும் சில கனவீனத்திற்கும் ஆனவைகள் ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன் சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமா இருக்கும் ஆண்டவரால் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பாத்திரமாக மாற்றம் அடைவது உங்களை பயன்படுத்தணுமா இருந்தா முதல்ல நீங்க மாற்றத்தில் இருக்க வேண்டும் உங்கள் பாத்திரம் மாற்றம் உள்ள பாத்திரமாக இருந்தே ஆக வேண்டும் இது பிரசங்கத்துல மிக முக்கியம் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் நம்ம எல்லாருமே பரிசுத்து வாங்க கிடையாது பூர்ண பரிசுத்து வாங்க கிடையாது பட் வி ஆர் க்ரோவிங் லிட்டில் பை லிட்டில் ஆனால் நாம் அந்த பாத்திரமா இருக்க வேண்டும் அதுக்கு என்ன சொல்கிறார் இருபத்தி ஒரு அவசரம் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்தி சுத்திகரித்து கொண்டால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதுமான எந்த நட்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான புழக்கமான அம்பாக்கி அம்பார துணிலை மூடி வைக்கிறார் பாத்திரம் பரிசுத்தமான பாத்திரமாக இருக்கிறது ஆண்டு ஒரு வெளிப்பாடு உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அவனுடைய வசனம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து மற்றொன்று கடந்து போகும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அசுத்தங்கள் இருந்தா வார்த்தையில பிரச்சனை கிடையாது அந்த வார்த்தை சுத்தமானதுதான் அது உங்களுக்குள்ளிருந்து கடந்து போகும் பொழுது நீங்க அதனுடைய வல்லமைய செயலிழக்க செய்யறீங்க நத்திங் சேஞ்ச் ஆனா உங்களை வெளிப்படுத்தாந்தது உண்மைதான் ஆனா அங்க மாற்றம் வராது காரணம் உங்களுடைய உங்களுடைய குழாயில அங்க புளோக்கெட்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிற சரியா தரம் இல்லாத காரியங்கள் எல்லாம் அந்த தண்ணியோடு அடித்து வருகிறது குழாய் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமுள்ள பாத்திரமாக இருக்க எண்ணங்கள் வாயின் வார்த்தைகள் கேட்கிறவைகள் ஆயத்தம் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் கத்துடைய வசனம் கேட்கப்படுகிறது சேம் எஃபெக்ட் நான் மற்றவனுக்கு கொடுக்க கூடியதாக இருக்கிறது ரெண்டு காரியங்கள் ஏசா நாற்பத்தி ஒன்பது ரெண்டில் நான் வாசித்தோம் வாய் அவர் கூர்மையாக்குகிறார் ரெண்டாவது புழக்கமான அம்பாக நம்மை மாற்றுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து எப்படியாக வார்த்தை மாம்சமானாரோ அதே போல என்னுடைய பாத்திரம் பரிசுத்தமான பாத்திரமாக என்னுடைய வார்த்தை என்னிடத்தில் வாசமாக இருக்கிறதாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று குறைந்த பதினைந்து பத்து ஒன்று குறைந்திர பதினைந்து பத்து ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபினாலே இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருளிய கிருது கிருபை விருதாவாய் இருக்கவில்லை அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் ஆகிலும் நான் அல்ல என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது ஆமே நான் அல்ல என்னோடு இருக்கிற தேவ கிருபை நான் என்பது அல்ல அந்த வார்த்தை பரிபூர்ணமா எனக்கு இருக்கிறது அந்த கிருபை நான் அல்ல அதுதான் அப்படி செய்தது அதுதான் அப்படி வாழ்கிறது அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் திருமைகளை நினைவுபடுத்துகிறது கொலோசியர் மூன்று பதினாறு ஒரு முறை அதை வாசிக்கலாம் கொலோசியர் மூன்று பதினாறு கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாயிருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடுங்கள் கிறிஸ்துவின் வசனம் வாசமாய் இருப்பதாக நான் அல்ல எனக்கு இருக்கிற கிருபை அப்படி செய்ய வைத்தது வசனம் எனக்குள்ள வாழணும் அப்படின்னா என்னது சம்திங் பாத்தோஸ் பாத்தோஸ் நான் சொன்னதுதான் வார்த்தை உயிருள்ள இயேசு கிறிஸ்து எப்படியாக வாழ்ந்தாரோ அதே போல வார்த்தையாக நான் வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை நானாக வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது விசுவாசம் அப்படிங்கிறத நான் புரிந்து கொண்டால் நானே விசுவாசம் அங்கே பல பொதிகளாக எனக்குள்ள இருக்க வேண்டும் விசுவாசம் நம்பிக்கை பரிசுத்தம் பொறுமை அநேக காரியங்கள் தைரியம் பயமற்ற தன்மை தெளிவு குழப்பமற்ற தன்மை இப்படியாகவே நான் மாற வேண்டும் நான் இருக்க வேண்டும் வசனம் வாழும் பொழுது அப்ப இது எனக்குள்ளே அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டு சொல்லுகிறேன் எனது வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல பரிபூர்ணத்தோடும் வாசமா இருக்கப்படுவதாக எவ்ரிங் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் யூ யோ ஒன் பதினைந்து ஏழு
நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் என்ன நிலைத்திருக்க வேண்டும் நான் இயேசு நிலைத்திருக்கிறேன் எனக்குள்ள நிலைத்திருக்கிறது அவருடைய வார்த்தை இயேசுதான் வார்த்தை தேவருடைய வார்த்தைகள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் வந்து வந்து போறது கிடையாது அப்படின்னா அந்த அது வாழ வேண்டும் அந்த வாழ்க்கை முறையை மாற்றி ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு இல்ல அது வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது முற்றிலுமாக மாற்ற மாற்றி இருக்க வேண்டும் முற்றிலுமாக மாறி இருக்க வேண்டிய வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில மா ஒரு முறை நான் மாற்றத்தை கண்டேனானால் யோவான் பதினைந்து பதினேழு ஒரு முறை என் வாழ்க்கையை மாற்றி மாற்றத்தை கண்டேனால அது அப்படியே இருக்க வேண்டும் அது வா மாற்றமாக அது மாற்றமாகவே இருக்க வேண்டும் யா மைக்க ஆஃப் பண்றேன் ஒன் பண்ண வேணாம் சவுண்டா இருக்கு ஓகே நிறைவினால் அவனவன் பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத காரியங்கள் நிறைத்து வைத்திருக்கிறான் வார்த்தை வாசமா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அநேக காரியங்கள் என்னுடைய வார்த்தையின் சத்தியங்களை புரிதல்களை இப்ப நீங்க சொன்னீங்கன்னா இப்ப நானே உட்கார்ந்தா எனக்கே வேதாகமத்தில் எனக்கு வேதாகமத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியாத தெளிவில்லாத நிறைய காரியங்கள் இருக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற நேரம்லாம் அந்த அவைகளை நான் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறேன் வேறு வழிகளில் எப்படியாவது இதோட விளக்கம் காண நான் முயற்சி செய்கிறேன் அதை அதை எடுத்து அப்படியே எனக்குள்ள நான் வைக்கிறேன் வேற காரியங்கள் அல்ல தினுடைய வார்த்தை புதுசு புதுசான காரியங்களை விளக்கங்களை புரிதல்களை கொண்டு அந்த தெளிவற்ற காரியங்களை தெளிவாக்கி அதையெல்லாம் நான் நிரப்புகிறதுல நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் பிரசங்கிக்கான மாத்திரமா பிரசங்கிதான் இதை செய்ய வேண்டும் என் மக்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக ஆஹ் எழுதி கொடுங்க வாசிக்க தேவையில சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது பதினொன்று ஆஹ் உம்முடைய வார்த்தையை நிறுதயத்தில் பதித்து வைத்தேன் பாவம் செய்யாத படிக்கு அப்ப அவைகள் என்னிடத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் நல்ல மனிதன் நல்லவைகளை வைத்திருக்கிறான் இருதத்தை நிறைவு நாள் வாய் பேச ஆரம்பிக்கிறது அப்ப எதை நீங்க நிறைத்து இருக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய வாயில் இருந்து வரப்போகிறது தேவனுடைய சத்தியங்களை நிறைத்து வைத்திருந்தீர்களானால் அநேக காரியங்களை வேதத்தோடு இணைந்த காரியங்களை நிறைத்து வைத்திருக்கிறானால் நீங்க பிரசங்கிக்கும் பண்ணும் பொழுது பிரசங்கிக்கும் பொழுது அவைகள் வெளியே வருவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அப்ப என்னுடைய வேலை அவைகள் நிறைத்து வைத்துக் கொள்வது எனக்காக அல்ல இப்ப ஒருவேளை நீங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கு இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன தெரியுமா விசுவாசத்தை பத்தி பிரசங்கம் பண்ண சொன்னா அதுல அவங்க எக்ஸ்பர்டா இருப்பாங்க ஆனா இன்னொரு காரியத்தை பிரசங்கம் பண்ண சொன்னா அதை குறிச்சு அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன் இவங்களுக்கு பிடிச்சதோ விசுவாசம் இவங்களுக்கு பிடிச்சதோ சுகம் இவங்களுக்கு பிடிச்சதோ செழிப்பு தங்களுக்கு பிடிச்சதை மாத்திரம் தான் அவங்க ஒரு ஒரு வகையில வளர்ந்துருக்கிறாங்க அது தவறு உங்களுக்கு வேண்டுமோ தேவை இல்லையோ எல்லா காரியங்களையும் நீங்க கற்று இருக்க வேண்டும் உங்களுக்காக அல்ல இன்னொரு மனிதனுக்காக வெறும் செழிப்ப மாத்திரம் அல்ல வெறும் துக்கத்தை மாத்திரம் அல்ல எல்லா காரியங்களையும் கற்று நிறைத்து வைத்திருக்க வேண்டும் காரணம் மற்றவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் நிறைந்திருந்தால் தான் நீங்க மற்றவனை கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சதை மாத்திரம் கற்றுக்கொள்ள வேணாம் ஒரு புத்தகம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா வாசிக்க இது மாத்திரம் அல்ல அது உங்களுக்கு தேவைய தேவை இல்லை சத்தியங்களை நீங்க புரிந்து நிறைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது உங்களுடைய கடமை ஒரு பிரசங்கியா இருந்தா அது உங்களுடைய கடமை அது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கோ இல்லையோ ஆனா அந்த காரியங்கள் நீங்க கற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் அந்த காரியங்களை நீங்க நீங்க உங்களுடைய நினைவுல உங்களுடைய அறிவுல நீங்க சேர்த்து கொண்டே ஆக வேண்டும் உங்களுக்கு அது பிடித்தாலும் பிடிக்காவிட்டாலும் என்றால் அது இன்னொரு மனிதனுக்கு அது உதவுகிறதாக மத்திய பதிமூன்று ஐம்பத்தி இரண்டு வாசிக்கலாம் மத்திய பதிமூன்று ஐம்பத்தி இரண்டு அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி இப்படி இருக்கிறபடியால் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டு தேறின வேத பாரகன் எவனும் தன் பொக்கிஷத்திலிருந்து புதியவைகளையும் பழைவைகளையும் எடுத்துக் கொடுக்கிற வீட்டெஜமானாகிய மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் என்றார் ஆமேன் யாரை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்துல அவர் சொல்லும் பொழுது மத்தியது பதிமூன்று ஐம்பத்தி ரெண்டியா பதிமூணு இதுல வீடியோ ஒன் பண்ணாதவங்க வீடியோ ஒன் பண்ணி கொள்ளுங்க மத்திய பதிமூன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு உம் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி இப்படி இருக்கிறபடியா பரலோக ராஜ்யத்து கடுத்தவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டு தேறின வேத பாரகன் எவனும் 
தன் பொக்கிஷத்தில் இருந்து புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் எடுத்து கொடுக்கிற வீட்டெஜமான ஆகிய மனுஷனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறான் நீங்க பிரசங்கியா இருக்க வேண்டுமானால் நீங்க பரலோகத்துக்கு அடுத்தவைகளை எல்லாவற்றிலும் போதிக்கப்பட்டு அறிந்து பழையவைகள் புதியவைகள் அநேக காரியங்கள் இங்க உள்ளே வைத்திருக்க வேண்டும் எனக்கு யாராவது வந்து பிரசங்கியாரா வந்த நம்ம இல்ல நம்ம எங்க ஊர்ல கிளிநொச்சில நிறைய பாசமா இருக்காங்க அவங்க என்னோட பேச எங்கேயாவது ஒரு சந்தர்ப்பங்களை கண்டு கேட்கும் பொழுது நான் சில கன்வர்சேஷன் அவங்க உருவாகணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேதாகமத்தை குறித்த கன்வர்சேஷனுக்கு அவங்க என்னோட பேச வர மாட்டாங்க காரணம் நான் என்ன இருந்தாலும் வேதத்தை குறித்து தான் பேச ஆரம்பிப்பேன் என்ன இந்த நாட்கள் என்ன பேசுங்க பண்றீங்க என்ன காரியங்கள் நீங்க புதுசா ஜனங்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அவருக்கு இருந்தா என்னோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க நானும் கேட்க விரும்புறேன் சொல்லி சொல்லலாம் அவங்க சொல்லுவோம் நாங்க என்ன ஏதோ ஒரு கட்டத்துல அவங்க சொல்லுவாங்க நான் அவ்வளவு பைபிள் வாசிக்கல பாஸ்டர் நான் முழுசா பைபிள் வாசிக்கலமா ஷோக்கிங் திங் என்னத்துல நீங்க நிறைஞ்சி இருக்கிறீங்க யூ ஹாவ் டு உங்களை இருதயத்தில் நிரப்ப வேண்டும் வேத அடுத்தவைகளை கற்று அறிந்து பல் நல்ல ஒரு உக்ரான காரணாக நீங்க மாற வேணும் கேட்கும் பொழுது இது வேணுமா இது இருக்கு ஓகே ஏதாவது ஒரு காலத்தை கேட்கும் பொழுது அதை நீங்க காட்டி கொடுக்க வேண்டும் அது இருக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்க யாருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சும்மா ஒண்ணுக்கு உதவாத நேரம் கெடுக்கிற உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னா இருந்தா நீங்க உங்களையே கொள்றீங்க உங்களுடைய ஆத்மா நீங்களே அழைக்கிறீங்க எவைகளை கேட்கிறீர்கள் என்பது கவனமா இருங்கன்னு ஏசு சொல்றாரு மார்க் பதிமூன்றுல நான் நினைக்கிறேன் பதிமூணு பதினாலா வாசிக்கலாம் மார்க் பதிமூணு பதினாலு சொல்கிறார் நீங்கள் எவைகளை கேட்கிறீர்கள் என்பதில் கவனமா இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு சொல்கிறார் கவனமா இருக்க வேண்டும் ஆதலால் நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் உள்ளவனவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவனவனோ அவன் தன குண்டென்று நினைக்கிறதும் அவனிடத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்றார் நீங்க எவைகளை கேட்டு கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனம் மாறுங்க அது மாற்றில் இன்னும் அழகாக அது இருக்கிறது நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஓகே காதுள்ளவனாயிருந்தால் கேட்க கடவன் என்றார் பின்னும் நோக்கி நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள் எந்த அளவினால் அழைக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அழைக்கப்படும் கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் நீங்க கேட்கறதில் கவனமா இருங்க எதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கீங்க சும்மா ஒரு டைம் போக்குக்காக ஆள் பார்வைக்காக உங்களையும் வச்சுட்டு ஒருத்தர் போதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா யூ ஆர் கிளிங் யுவர் செல்ஃப் நான் ஒரு உண்மையை சொல்றேன் யாரும் குற்றப்படுத்துறதுக்காக கிடையாது இன்றைக்கு நான் நானா இருக்க காரணமே நான் அப்படிப்பட்ட ஆக்கல முன்னாடி உட்கார்ந்ததே கிடையாது என் டைமை வேஸ்ட் பண்ணவே மாட்டேன் ஒரு வேதத்துல ஒரு அறிவு கிடையாது சண்டே ஸ்கூல் போற அறிவு வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் பிரசங்கம் பண்றாருன்னா அந்த பிரசங்கத்தை கேட்கவே மாட்டேன் நான் அதுல உட்காரவே மாட்டேன் போயா போறதுன்னு எல்லாமே போயிருவேன் என்னுடைய ஆவி முக்கியம் எனக்கு ஒரு அறிவு இல்ல பைபிள்ல பெரிய போதர்களை வச்சுட்டு சண்டே ஸ்கூல் மாதிரி ஒருத்தர் பீச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா பாசனமார்களை வச்சுட்டு அந்த இடத்துல நான் இருந்தாலே எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கும் என்னடா எப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்க இருக்க என்ன நடக்கும் நம்முடைய ஆவி கொண்டும் கேட்குறதுல கவனம் வருங்க எப்பொழுதும் உங்களோட ஷாப் பண்ற விதமாக விதை வசனத்தை ஆண்டோடைய வெளிப்பாடுகள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு உங்களை புதுசாக்குற உங்களை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிற இன்னும் புதிய காரியங்கள் டெய்லி உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய காரியங்களை கேட்டுக்கொண்டே இருங்க டோன்ட் ஸ்டாப் இட் கேட்டுக்கொண்டே இருங்க தேடுங்க ஆராயுங்க ஆனா ஏதோ போறேன் கடவுளே ஒன்று சொல்லப்படுது கேட்டுட்டு வாரன் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆவியை நீங்க கொண்டு ஒரு பிரசங்கியா அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பிரசங்கமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் அழிந்து போகுது கேட்குறதுல கவனமா இருக்க வேணும் அப்பதான் உங்களால கொடுக்க முடியும் நீங்க சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் நிறைய காரியங்களை ஒரே பழைய சோறை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அஹ் அப்போஸ்தல மூன்று ஆறு இன்னும் ரெண்டு நிமிடம் இருக்கு ரெண்டு வசனத்தை வாசி நாங்க நினைத்த போகிறோம் அப்போஸ்தலர் மூன்று ஆறு 
அப்பொழுது பேது வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் நஸ்ரீனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி வலது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கி விட்டான் உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொண்டது ஊழியத்திலே முக்கியமான இடம் இங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறது என்னிடத்தில் இருக்கிறத தான் நான் கொடுக்க முடியும் என்கிட்ட இல்லாத நான் கொடுக்க முடியாது மாற்றம் வராது என்கிட்ட இல்லை பிரசங்கம் இல்லை யூடியூப்ல ஒன்றை பார்த்து நான் அடிச்சு விட முடியாது தஸ் நெவர் சேஞ்ச் எனி வா என்கிட்ட இல்லை என்ன எனக்கிட்ட இல்லை ஒரு நோட்ஸை பார்த்து நான் அடிச்சு விட முடியாது இன்னும் என்னிடத்தில் உள்ளதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்னிடத்தில் உள்ளதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் வாட் யூ ஹேவ் உங்களை யாரோ பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிடுறாங்களா ஒரு ஊழியத்துக்கு போறீங்களா உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுங்கிறதுல முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் பெரிய ஆளாக சின்னாளாக முக்கியமே கிடையாது உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு ஜஸ்ட் கிவ் இட் உங்ககிட்ட உள்ளதை நீங்கள் கொடுங்க கடைசி உங்ககிட்ட என்ன கிடைச்சது நீங்கள் என்ன உள்ள சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க ஜஸ்ட் கிவ் இட் அது மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஐயோ எனக்கு அது தெரியாது என்ன அங்கே இல்லை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற இடம் உங்ககிட்ட இருக்கிறதுல ஆரம்பிங்க அப்போ உங்ககிட்ட இருக்க வேணும் இருக்கிறத நீங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேணும் இன்னொரு வசனத்தை வாசி நாங்கள் முடிக்க போகிறோம் சரியாக பத்து மணி ஆகிட்டு அப்போ சொல்ல நாலு பதிமூணு பேதுருவும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு அவர்கள் படிப்படியாதவர்கள் என்றும் பேதைமை உள்ளவர்கள் என்றும் அறிந்தபடினால் ஆச்சரியப்பட்டு அவர்கள் இயேசுவுடனே கூட இருந்தவர்கள் என்றும் அறிந்து கொண்டார்கள் என்ன காரணம் என்ன மாற்றம் என்ன நடந்தது அவர்கள் தைரியத்தை பார்த்தார்கள் கண்டு கொண்டார்கள் என்னது இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்கள் பயந்தவா அவன் ஓடுனா ஒளிஞ்சாங்க ஆனால் அதன் பிறகு நாற்பது நாள் இயேசுவோடு இருந்ததின் மாற்றத்தை அவங்க கண்டாங்க இயேசு உயிர் தெளிந்து உயிர் தெரிந்த கிறிஸ்துவோடு நாற்பது நாள் இருந்த அந்த உறவு தான் அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது சம்திங் டிஃபரன்ஸ் இதுக்கு முதல் இயேசுவோட இருந்து நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அப்பெல்லாம் உங்களை நாங்கள் பயமுறுத்திருக்கிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஓடிருக்கீங்க ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் பயப்படாமல் இந்த இவ்வளவு தைரியம் வந்த காரணம் ஓ உயிர் தெளிந்த இயேசுவோடு அந்த நாற்பது நாள் இவர்கள் ஒரு வேலை இருந்திருக்கலாமா அந்த உயிர் தெளிந்த இயேசுவை குறித்து நான் தைரியமாக சாட்சி கொடுக்குறேன்னு பேதர் சொல்லும் பொழுது இவர்களுக்கு அதை புரிந்து கொண்டாங்க வா உயிர் தெளிந்த இயேசுவோடு எனக்கு உறவு இருந்திருக்கிறது தட்ஸ் மேக் த சேஞ்ச் உங்களுடைய பிரசங்கத்தையே மாத்திரும் தைரியமாக கொண்டு வரும் ஏன் சிலருக்கு தைரியம் இல்லை பிரசங்கம் பண்ணுது பயமா இருக்கு பயமா பயமா வருது பார்த்து காரணம் அவங்க கிறிஸ்துவோடு கூட அதிக நேரம் செலவிட இல்லை ஆனால் நீங்கள் வேத வசனத்தோடும் கிறிஸ்துவோடும் அதிக நேரம் செலவிட்டால் உங்கள் முன்னாடி லட்சம் பேர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது உங்கள் முன்னாடி இருக்கிற ஆள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது யூ ஹேவ் போல்ட்னஸ் பிகாஸ் யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் வித் ரெசராக்டட் ஜீசஸ் உயிர் தெரிந்த இயேசுவோடு உங்களுடைய காலத்தை நீங்கள் செலவிட்டுருக்கீங்க ஆமே கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் 